Hace unas semanas hicimos el revisado de una mochila muy especial de la marca Diboom. Quizás muchos la recuerden como la mochila que grita ¡Asáltenme! Era una mochila muy bonita que contaba con un panel de LEDs en su parte frontal, la cual nos permitía poner animaciones, jugar Tetris y mostrar algo de personalización en ella. Por lo que el día de hoy traigo el revisado de algo muy similar, pero con un tamaño muy diferente. Aquí tenemos la Pixo Sling Bag, que intentará de replicar la misma receta de calidad y personalización de su hermano más grande pero en un tamaño mucho más compacto. Así que vamos a comenzar con este video. Buen día chicas y chicos, sean bienvenidos a su canal Hijo la Guayaba. Mi nombre es Pedro Julio, nuevamente en esta su sección de gadgets, donde volvemos a traer un dispositivo muy interesante. Aquí tenemos la mochila de Boom Pixo Sling Bag, una pequeña mochila pero con un atractivo muy grande, ya que cuenta con un panel de LEDs en su parte frontal, que es configurable gracias a su conectividad Bluetooth. Es una mochila muy inteligente, pero no deja de ser una mochila, por lo que no solamente será el revisado de un gadget, sino que también será el revisado completo de una mochila. Si a alguien le interesa adquirirlo voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Dicho todo esto vamos a comenzar con su desempaquetado. Viene una caja de cartón sencilla con únicamente el dibujo del producto en su parte frontal. Al abrirla lo único que encontraremos será la mochila envuelta en una bolsa de plástico. Al retirarla ya tenemos acceso a la mochila. Tiene unos cuantos papeles y plásticos protegiendo las correas y los cierres. De primeras impresiones se siente de excelente calidad y eso sería realmente todo. Por lo que vamos a comenzar a hablar de su calidad de construcción y diseño. Su parte frontal está fabricada de copoliéster y polietileno reticulado, que son materiales muy resistentes al desgaste, pero sobre todo son agradables al tacto. Toda su parte frontal es de color negro carbón, sin nada de impresiones o detalles que llamen mucho la atención. Aquí encontraremos en su parte intermedia el panel de LEDs, del cual vamos a estar hablando un poco más adelante. En su parte superior derecha, un rectángulo reflejante de luz, perfecto para las salidas nocturnas. Y en su parte izquierda el logo de la marca en metal. De sus costados saldrán las correas ajustables. Cuenta con dos pares de correas en cada uno de sus extremos. Una es para el ajuste del tamaño y otra es para meramente función estética. La correa principal tiene una longitud muy generosa. Esto permite ajustarla en caso de que lo usemos como cangurera o como bolsa de hombro. Esto permite tener una mochila con mucho más versatilidad. Al final de ella se encontrará un sistema de desconexión rápido magnético que es realmente muy satisfactorio de utilizar. En menos de un segundo ya estará desconectado este sistema. Simplemente se habrá de jalar el pequeño hilo hacia el centro del broche y para conectarlo solamente colocarlo sobre encima del otro ya que es magnético. Cuando está cerrado difícilmente se abrirá por error. Se siente muy seguro este sistema. Regresamos a la mochila para ir a su parte inferior. Aquí vamos a encontrar dos broches con sus respectivas correas. Esto es muy útil para llevar objetos grandes como un tripié pequeño, estabilizador de cámara, paraguas u otra cosa cilíndrica. Pasamos a su parte posterior. Toda esta parte es de color gris, respetando la misma calidad de materiales. Aquí encontraremos una agarradera de goma y en su parte inferior uno de los bolsillos. Los cierres de esta mochila son a prueba de agua, ya que cuenta con certificación IP23, por lo que puede salir en un día con lluvia y el contenido no se va a mojar. El primer bolsillo que vamos a visitar es el frontal y es el del acceso más fácil. En su interior encontramos el cable USB para conectar la batería externa, ya que necesitamos una para hacer funcionar el pan el de leds. Este bolsillo es perfecto para guardar cosas de acceso continuo, como teléfonos, baterías externas o la cartera. Pasamos al bolsillo central. Este será el más grande y con muchos espacios para la organización de nuestros gadgets. Tendrá un bolsillo con cierre para guardar cosas que se puedan perder o caer, como memorias USB, cables o accesorios. Al ser de malla nos permite ver el interior y encontrar lo que estamos buscando. Contamos con otros dos bolsillos sin cierre, que pueden ser útiles para guardar cartera, pasaporte u otro 
tipo de objeto más grande. Arriba de uno de ellos se encontrará un llavero removible. Es de utilidad para no estar perdiendo nuestras llaves y acceder rápidamente a ellas. Curiosamente, dentro de este bolsillo puede entrar perfectamente un Nintendo Switch o una Kindle. Finalmente tenemos el bolsillo trasero, el cual es el más pequeño y el del acceso más complicado. Dentro de él solamente habrá una separación intermedia. Es perfecto para guardar cositas que no se utilicen constantemente. Para hacer una mochila pequeña, realmente me ha impresionado la cantidad de bolsillos y de cosas que podemos guardar dentro de ella, por lo que vamos a hacer unas cuantas pruebas de carga. Voy a intentar de utilizarla como mochila de fotografía. A continuación voy a estar guardando una cámara, un micrófono, un cargador de baterías, un tripié pequeño, una batería de 10.000 mAh y un lente de 50 milímetros. Todo cabe perfectamente en esta mochila y con un poco de espacio de sobra, por lo que podría ser una buena opción para una mochila rápida de cámara, en caso de que no quieras cargar con muchas cosas. Ahora vamos a un caso más normal, vamos a guardar varios gadgets para un viaje, que sería una Kindle, una cámara pequeña, una bocina Bluetooth, una batería de 10.000 mAh, un teléfono, una multiherramienta, un cargador, una cartera y un gel antibacterial, y todo cabe perfectamente y con un pequeño espacio de sobra. La cantidad de bolsillos interiores te permite tener una excelente organización. Es una excelente mochila con buenos materiales, acabados y bonito diseño. Pero la cosa no se queda en que es una buena y bonita mochila, ya que cuenta con su arma secreta, el panel de LEDs. Para utilizar el panel debemos de conectar una batería externa al puerto USB y finalmente descargar la aplicación de D-Boom desde la Play Store o la App Store. Dentro de la app tenemos muchas opciones para personalizar. Podemos dibujar en ella o hacer una animación con dibujos, escribir un texto y animarlo, un juego de colorear, un juego de mezclador musical y a continuación mi opción favorita, que son los juegos retro. No tenemos una gran cantidad, pero hay con qué entretenerse. Tenemos Tetris, Snake, Brick Break y Flappy Bird. También tenemos herramientas muy útiles como cronómetro, temporizador y contador de puntos. Además de mostrar las notificaciones que lleguen a nuestro teléfono directamente en la mochila. Pasamos al menú de Channel. Y aquí es donde vamos a personalizar lo que se va a repetir en bucle. En el primer menú se puede configurar el estilo del reloj, mostrar el clima, la temperatura y la fecha. En el siguiente menú, varios efectos de iluminación estáticos. Pasamos al siguiente para encontrar animaciones y efectos visuales. En la siguiente pestaña se encontrará lo más interesante. Aquí encontraremos indicativos viales, que si usamos una bicicleta pueden ser de mucha utilidad. Venden un pequeño control Bluetooth para estar cambiándolo sin utilizar nuestro teléfono. Y es muy útil en caso de que queramos indicar que vamos a la derecha, a la izquierda o si estamos frenando. Regresamos al menú para ir a la pestaña de explorar. Aquí es donde podemos navegar por los miles de diseños creados por la comunidad. Hay para todos los gustos y sabores, con tus personajes favoritos de tus juegos, series o películas. Te permite darle ese toque personal que le pueda hacer falta a ella. La iluminación tiene colores vibrantes y fuertes, que en interiores o de noche se pueden percibir perfectamente, pero que en exteriores a la luz del día la verdad es que no se percibe muy bien. Pero claro que es notable. Es excelente para llamar la atención, pero siempre y cuando sea un lugar seguro, porque si sales a la calle con esto en Latinoamérica, lo más probable es que te vayan a saltar. Definitivamente llamarás la atención del que te vea. Es una mochila diseñada no solo para ser funcional, sino para ser muy atractiva. Tiene cada detalle cuidado para tener un producto de excelente calidad. Tiene un diseño que te permite llevar muchas cosas en un tamaño muy compacto, que puede ser perfecto para un viaje u objetos de tu día tras día. Su panel de LEDs te va a permitir mostrar un poco de tu personalidad, mostrar tus diseños favoritos y quizás jugar algún juego. Es un gadget realmente único, pero si lo vemos desde el punto de vista de una mochila, es una mochila cara. Y es que por 69 dólares te puedes comprar una mochila normal de excelente calidad. Si quieres algo multiusos, diferente, compacto y con mucha personalización, es perfecta para ti. En lo personal me ha gustado y le encuentro mucha utilidad. ¿Comprarían ustedes esta linda mochila? Déjenme saber sus opiniones en la sección de los comentarios. Ya saben dejar su buen me gusta, suscribirse dando clic por aquí y darle clic en la campanita para ser notificado de mis futuros videos. Gracias por haber compartido un rato de su día conmigo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.